54 yıllık hayatına pek çok acı sığdıran Fatma Kalay, Dile Kolay tam 37 yıldır kızı Emel'in hasretini çekiyordu. 3 yaşındaki evladının kaybolduğu o talihsiz günle ilgili hatırladıklarının doğruluğu ise kesin değildi. Sordum dedim amca burası neresi dedim. Burası dedi harem otokarı kızım dedi. O arada ben 3 gün mü 4 gün mü açım yollardayım. Ya tansiyonum düştü bir şey oldu bana Müge Hanım orada. İçim geçmiş böyle ona bir baktım emel yok. O güne dair eksik parçalar acaba yaşadığı acıyı hafifletmek için zihninin Fatma Kalay'a oynadığı bir oyun olabilir miydi? Siz o sırada hatırlamadığınız bir dönem mi var? Hiç bilmiyorum ki Müge Hanım. Yani benim. siz yanınızdan gitti derken başka bir şey mi oldu acaba? Hatırlamak istediğimi böyle düşünüyorum. Bomboş kafamı geçe. O zaman bu sizin anlattığınız gibi de olmayabilir. Olabilir de bilmiyorum yani. Fatma Hanım'la birlikte her şeyin başlangıç noktası olarak hatırladığı Üsküdar'a doğru yola çıktık. Fatma Hanım'la birlikte harem otogar işletmesine geldik. O dönem kaybolan 3,5 yaşındaki kızı Emel ile ilgili bir ipucu arayacağız. Buraya dair bir şu yeşilliği hatırlıyorum. Bir de şu baştaki dükkanı hatırlıyorum. Bak zabıta olsa gider oradan yardım isterim. Yok hatırlamıyorum. Karakol hatırlıyor musun? Hayır hat hatırlamıyorum. Çocuğunuzla birlikte burada olduğunuza net emin misiniz? Tabii. Emel'e çünkü deniz kenarında simit yedirdim. O güne dair bir başka ipucu otogarın en eski esnafından geldi. Neredeyse tüm detayları hatırlayan Rıfat Bey, Emel'i annesinin yanında hiç görmediğine emindi. Neden hanımefendi hatırladım? Konya'ya gideceğim dedi. Parası yokmuş gönderelim Allah rızası için dedim. Oradan hanımefendiyi tanıdım. Abla geldi o brandanın altına girdi. Orada sonra oturdu ablam. Perişandı kendinden de değildi hanımefendi yani. Yanında çocuk yoktu ablanın. 20-25 dakika sonra abla yine geldi dedi ki ben çocuğumu kaybettim. Harem otogarında. Ya abla burada çocuk kaybolmaz dedim. Esnafa haber verdik. Esnafla beraber aradık, sorduk. Bulamadık çocuğu. Öyle bir çocuk yok. Ondan sonra abla kayboldu. Nereye gitti bilmiyorum. Peki o dönemde Burada bulunmuş kimsesiz, sahipsiz bir çocuk böyle bir haber geldi mi kulağınıza? Hiç gelmedi. Burası çok önemli. Bir daha izleyelim beyefendi. Siz aslında gitmişsiniz. Demişsiniz ki ben Konya'ya geri dönmek istiyorum. Param yok demişsiniz. Evet. Onlar da demişler ki tamam biz sizi o zaman gönderelim. Evet. Sonra diyor Branda'nın altına girdi ama yanında çocuk falan yoktu diyor. Evet. Sonra Branda'nın altından çıktığında çocuk, çocuğum diye feryat etmeye başladı diyor. Yani... Evet. Siz o Brandan'ın altına girip hani tekrar çıktığınızda mı çocuğunuz olduğunu fark ettiniz? Yani o bir kayıp dönem diyorsunuz ya. Evet. İşte ben oraya girip çıktıktan sonra bağırmaya başlamışım çocuğum yok. Ama girerken de çocuk yokmuş yani harem evet, yok. Evet adam çocuk. öyle söylüyor çocuk girerken de yoktu diyor. Sen çıktın çocuk orada mıydı? Hani onu görmedim diyor. Affedersiniz bir şey soracağım. O Brandan'ın altına girdiniz hatırladınız mı? Evet. Dün anlattı. Hatırladım. Çünkü simitçiyi tarih sordum adama. Evet dedi beyaz saçlı Ali isminde bir simitçiydi rahmetli oldu dedi. O atardı bir anda sade simit şeyinin üstüne dedi. Başkaları örtmezdi dedi. Var mıydı e, eski eşinizin böyle unutkanlıkları? Hayır. Sizinle be beraber. Beraber yani. olduğumuzda yoktu. Ben o evde geçirdim. Gayet yakıydı o zaman. Efendim? Gayet yakıy. O evde geçirdim. Ne geçirdiysem muhranlara Müge Hanım. Yani Faik'le yaşadığım evde geçirdim yani. Çok çok şey yaşadım orada. Ama Faik Bey'in haberi yok anladığım kadarıyla. Bir de Faik Bey'den zarar görmüyorsunuz aslında yok, anladığım görmedim, kadarıyla. Yok görmedim. Görmedim. Faik Bey'in ailesinden zarar gördüğünüz ailesinden gördüm, zarar ihtiyacım. gördüm. Çünkü o çalışmıyordu. Onlara muhtaç olduğu için hani mecburduk orada kalmaya. Başka gidecek yeri yok çünkü. Babası bakıyordu ona. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.